Привет! Добро пожаловать обратно на наш с мамой канал. Меня зовут Антон С. Это моя мама Анжелика. Здравствуйте. Сегодня у нас, как каждую субботу, гадание на интересных людей, на интересных личностей. И сегодня у нас гадание, очень запрашиваемое, на Бритни Спирс. Бритни Спирс больна, Бритни Спирс не совсем хорошо, неадекватное поведение. И очень многие просили именно погадать на Бритни Спирс. Кстати, кто хочет пообщаться с мамой лично на консультацию, обязательно оставлю маме на стенке Екатерину в описании к этому ролику в закрепленных комментариях ее телеграм пишите Катя обязательно все устроит много сейчас обращаются людей много да много Давайте погадаем на Бритни Спирс. Многие просили, давайте погадаем. Очень много вопросов. Я в своем телеграм-канале всегда задаю вопросы. Ребят, давайте погадаем. Почти 400 вопросов прислали сплетники. Я думаю, интересно будет всем разобрать Бритни Спирс. Сложную, тяжелую, счастливую, богатую, несчастную жизнь Бритни Спирс. Вот такой, знаешь, клубок всего. Давай погадаем. Что происходит? На срезе у нас император. Ну что, она замужем, насколько я понимаю. Ну, замужем, замужем. Да. И это замужество дается нелегко. Очень много противоречий, очень много нечестных противоречий. Но она послушная, она послушная девочка. А где ты берешь, она послушная девочка? Потому что вот только... И ей что... управляют. Только что она сказала, что избила мужа и выгнала его из дома. А слушная, я не знаю, насколько она послушная. Дай мне до конца сказать. Она послушная под давлением. Император, нечестная игра, и ей управляют. А так она сама по себе. Она одинокий человек. И она одинокая остается, знаешь, интересная карта. Разъезжая по разным странам, они ей уже не радуют. Она хочет уехать. Она хочет быть. Это вот тут очень интересная королева. Это такая домохозяйка. Она устала от сцены, от всего вот, от этого жуткого прессинга. Ей бы вот дома посидеть, вот просто побыть женщиной. Угу. У нее уже двое деток. Понимаешь, быть послушной и быть подневольно послушный. А на втором срезе у нас Она на втором луна. Срезе луна, ложный путь. Она очень часто или думает, или хочет, что вот уйду, ну пускай без меня. Она от праздников, от этих фуроров, она устала. Ну, это у нее уже понакатано. Она выпивает? Не знаю. Она очень часто делает глупые повороты в жизни, как будто бы играючи. Вот туда пойду, да? Ее все равно захватывает вот ее страсти. Она ими живет. Mm -hmm. Она в них живет. Вот. Она понимает. Она не настолько глупенькая. Она понимает, когда-то у нее было звездным, mm -hmm. да. А сейчас уже идет по вот этим страстям и глупым поворотам судьбы. Она закатывается. Может быть, иногда она, вот первая карта вышла Луны, она иногда и понимает вот задним числом, что шла не по правильным путям, но шла. Это же по накатанной идет. Она хочет просто дайте побыть женщиной, не только актрисой, не только доставщик денег, не только орел славы. Угу. Понимаешь? Ведь, ну, с детства ведь, же, ведь, ведь там... я по... тем, более, тем более, мы же все люди. Угу. Дайте отдохнуть, дайте просто вот дома покушать. Угу. Направляющая карта. Король Пентакли. Как она выпадала вот в шести картах королевы Пентакли. Может быть, вот который у нее был брак, может быть, от кого детки. Она о том жалеет. Может быть, это ее первая любовь, но в которую она вложила в себя всю молодую, эксцентричную. Я... Ну, любовь была. Любовь была, да. И вот он у нее. Бывают такие вещи. Ну, как бы ты ни была счастлива и популярна, а вот то единственное, что где-то у тебя в глубине души есть. Угу. Любому артисту. Вот нужно бытовое счастье хоть чуть-чуть. Угу. Любому человеку. Любому человеку, да. А вот эти переезды, перелеты, да что же выскакивают карты, да? Кто такая? Бри... Бри... Что сейчас у нее происходит? Что сейчас происходит? И что она заделает? Карта силы. Она всю жизнь меряется с мужчинами, с женщинами, с продюсерами. С миром. С миром. Своей силой. И она, как ни странно, вот если есть единая карта, угу. она силы не растет. Нет. Она сильно везде, где присутствуют эти вот кошачьи, uh -huh. это кошачьи, кошка, тигр, вот эти, да, она может маскироваться. Uh -huh. Это вот внутренние uh -huh. силы, да? Что она? Рыцарь Пентакли. Те паузы, которые у нее уже были, в ее понятии она их не совсем оправдывает. 
То есть она такая вот моторная, uh -huh. она бы могла быть без конца. Это вот как колесо фортуны. Uh -huh. да? ну, вот Карта она. мира. Вот, вот, вот понимаешь, ее не остановить было. И ей вот те паузы, которые ей, может быть, навязывали. Может, там, по здоровью. По болезни, все, все, все. Понимаешь, это не ее паузы. У нее столько энергии. Всякие женщины семерых мужиков стоят. Uh -huh. Это Бритни. Uh -huh. Вот. У нее были альянсы, то есть, когда она была замужем или что, у нее были поклонники. Может быть, вот, э вот этих поклонников и подставляли как влюбленных, mm -hmm. понимаешь? Это не так. Она настолько работает, mm -hmm. ей бы поспать. Mm -hmm. Мак. Скажи мне, пожалуйста, какая у нее публика? Вот элитная или все-таки вот. Мамуль, да разная у нее публика. Она поп-звезда, это музыка для каждого. Она музыка для... конечно. Ну вот, это музыка для каждого. Она, конечно, феерична, но она очень бывает эксцентричная на сцене. И вот та публика, которая ее mm -hmm. смотрит, ну, она не очень высокого ранга, mm -hmm. скажем. Она это знает, она на них работает. Mm -hmm. Работала. Шестерка кубков. Как бы они ни говорили, вот эти детки, которые у нее есть, они всегда ее греют. Это самое вот то тепло, они, наверное, ее и держат на этом свете. Для нее дети это все. Мам, Я не знаю, как они относятся. Почему ты читаешь как дети? Ну, потому что это дети. Ну нет. Эта карта не только дети. Ностальгия. Ностальгия, Ностальгия может быть. да, сыночек. Но вот в данный момент, понимаешь, эта работа, это ее мысли о первом, может быть, отце ребенка. Вот ты меня послушай. Ну, а ностальгия о чем? Когда она когда, а когда она, она была молодая, может, ну, быть, да. может быть, есть ностальгия, мама. Я видела ее вот недавно клип с Майклом Джексоном. Это настолько роскошная девочка. Но это была. сколько лет назад было, да. мама. Да, это сколько лет назад было. Mm -hmm. Ну, сейчас это, это два разных человека. Классика. Mm -hmm. От чего мы должны брить, не предостеречь. Mm -hmm. Вот на, начиная с сегодняшнего дня, вот с сегодняшних моментов. От чего? Десятка бастонов. То, что она сейчас имеет, вот ту тяжесть, она уже не вывозит. А бросить ей, ну или совесть не позволяет, или она уже вружилась в это, да? То есть для того, чтобы она, ну, восстановилась даже, вот эти силы, mm -hmm. ей надо что-то бросить. Она ничего не может да. никогда. Дети, работа, отец, сестра. Понимаешь, все это ей очень тяжело. Mm. Какая бы она сильная ни была, и здесь ее сломали. Mm. Да. Любовники. У нее часто стоит выбор. Или сделать остановку, или идти дальше. Это выбор только в работе. Остальное у нее все нормально. Mm -hmm. В семье. То есть она заработала себе на пять жизней mm -hmm. вперед. Да? И вот это вот выбор. Ведь те люди, которые ей пользуются, им же не нравится, если она остановится, остановится все. Или ставят так, вот ты должна выбрать. Uh -huh. Понимаешь, она по накатанной. Рабочие, вот в хорошем смысле, лошади, они не останавливаются. Uh -huh. Это их жизнь. Туз бастонов. Ты знаешь, у нее есть порох в порохах низа. Ну, от чего предостеречь? А... Вот, вот от этого, то есть, если она идет здесь, вот как по накатанной, тяжело выбор, да, ее поломает только ее творчество. Да, понимаешь? ее она не отпускает, ты понимаешь? Туз? Это вот такое возможности. Это самый плохой туз. Вот когда, например, там дележка и все, и выходит туз, это с новой силой. У нее не затихло то, что у нее были какие-то юридические споры, да? Пускай она эти споры не подогревает. Это будет новая война. Туз – это предвестник. Это вот как, например, низкие тучи, ласточки низко летают. Ведь ты же, ведь ты же понимаешь, скоро будет дождь. дождь да. Это тузы, это предвестники. Mm -hmm. Ей нужно опозаться огромного скандала по ее деньгам. Деньга. По наследству. Mm -hmm. Понимаешь? Чего опасаться? Колесница. Вот она сильная. Она работоспособная, она творческая, она податливая. Ей управляю. Вот Действует понимаешь? этого опасаться? Управление? Да. Вот понимаешь, или ей включить равнодушие. Надо сказать, я больше не хочу. Она не может сказать, она под управлением. Или ей внушают, остановишься, все, ты закатишься. Но она уже столько сделала, что ей закат не страшен. на пользу. Угу. Она восстановилась, вот эта девочка. Девятка мечей. Я не знаю, насколько она счастлива в браке. Вот у нее двое деток. Она, значит, второй раз замужем, да? А ее игнорируют, потому что она неадекватна. Вот с опусканием сумерек, да, у нее приходит видение. Это видение. Она вот сейчас, она несчастлива с тем, с кем она живет. А чего предостеречь? 
ее видению. Она девочка заигранная этим. Не объясни попроще. Вот те видения, которые у нее приходят, она, конечно, тогда одна ночь. Угу. Она им начинает или верить, или вторить, или понимать, или жить этим. Угу. Понимаешь? Это, это не надо делать. Это самое страшное. Вот у нее детки, ностальгия, и вот это вот как будто бы помутнение разума, когда приходят сумерки. Mm -hmm. Вот эти вот софиты, которые, понимаешь, mm -hmm. это жизнь. Mm -hmm. вот это драйв, это жизнь. Может быть, она поэтому не может остановиться не то, что понакатанная, там настолько проторенная. Mm -hmm. Ей не выйти из этой колеи. Из mm -hmm. этой клеи ей не выйти. Mm -hmm. Или она будет в ней, или ее подомнут. Что сейчас у нее со здоровьем? Насколько ее состояние, оно для нее опасно? Что со здоровьем Бритни? Пятерка мечей. Знаешь, есть такое выражение: загнанных лошадей пристреливают. Mm -hmm. Она загнанная лошадь. Если бы ее берегли, как просто человека. Поработала, отдохнула, поработала, отдохнула. Она загнана. И загоняли ее осознанно. Около нее столько криминальных людей. Вот ее здоровье. Несмотря на то, что она сильная, понимаешь, угу. с ней себя ведут так, что ей уже мочи нет вести. Угу. Она должна вести, понимаешь? Дальше, что со здоровьем? А рыцарь бастона. Это что, это наркота? Это наркота, но вот в этом случае, понимаешь, у нее выбор. Или она отдыхает, uh -huh. или ее загоняют. Это не такая, что вот она села uh -huh. и накурилась. Это расслабилась. Ведь наркота, и наркота, uh -huh. рост, uh -huh. понимаешь? Это не вынужденное расслабление, это необходимое. Что со здоровьем? Пират. Вот она миленькая девочка, она мамочка, она дочь. Она сестра, но она мужик, а она я... император, понимаешь? Вот столько Мам. взять на себя... Может быть, это ее отец? Нет? Нет. Отец не так выпадает. Давай мы отдельно на отца, потому что об, об отце очень много слухов. Она глава всего. И отца, и матери, и сестры, и всех мужей. Своего творчества. Если бы ее не было, их бы никто не знал. То есть она в своей жизни, около императора, вот это свита неблагодарных, неблагодарных mm -hmm. людей свита. Вот они видят, они понимают, что это тяжело. Все равно надо. Uh -huh. Пока она идет, ее надо хлестать. Uh -huh. Она измождена. Вот ее здоровье. Она настолько загнана, что ей надо восстановление. Не поспала и встала, она отдохнула. Ее надо восстановить. Что у нее со здоровьем? Это умеренность карта. Ну, здоровье, знаешь, это вообще продление жизни считается, да? Вот ей бы найти такого врача, чтобы он вот то, что у нее умерло, оживить ее, восстановить. Это живая вода на мертвую землю. Она умерла как человек. Mm. Ее надо восстановить. Но другими лекарствами это тоже нетрадиционная медицина. А нетрадиционная медицина требует больших блоков временных. Mm -hmm. Это не то, что выпил 10 дней антибиотики, и воспаление прошло. Угу. Она загнана. Угу. Что у нее со здоровьем? Пятерка кубков. Но насколько я понимаю, ты же понимаешь эту карту, это карта разочарования. Вот она, понимаешь, детки, видение, но она же понимает, она в чем разочаровывается. Трижды она была на грани. Понимаешь, для меня эта карта тяжелой депрессии. Мавдан. Депрессии это да. Ну вот она трижды была на грани. У нее еще две возможности. Эти два кубка еще две возможности. Но на фоне этого это полувозможности. Mm -hmm. Она не человек. Вот ты посмотри. Ты меня спросил, сыночек, на, на здоровье. Мужчина, 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 мужчина. Она используемая. Она поддается. Может быть, и поэтому ее, может быть, накачивают тоже какими-то транспортами, да? Чтобы она не понимала, как. Ее отец относится к ней. Что для нее значит отец Джейми? Угу. И какую роль он играет угу. в ее жизни? Императрица. Он и отец и мать. Угу. Он и отец угу. и мать. Он все улаживает, понимаешь? Он как никто понимает, что девочка устала, угу. что ей тяжело, что ее загоняют. Ну, мама. Тогда... Ну, может быть, он это и делает, не совсем да, правильные вещи. Да, понимаешь, вот он может как будто бы уладить. Он отец и мать. Он родительская фигура в ее жизни. Ну, да. как и есть. Дальше. Ну, что? Луна. Он беспокоится только об одном. Когда она расслабляется, когда она вынуждена уходит вот в состояние покоя, он понимает, что это плохо. Ты говоришь про то, когда она пользуется чем-то. Да, он понимает, что это плохо, да, но... Все он. равно он ее толкает. Толкает, да, он не останавливает. Вот у кого-то азарт, казино, mm. а для него азарт – это его дочь. Он понимает, Намеренно не тем путем идет. Он понимает, вот здесь должен быть идти по болоту 
человек в латах. Он понимает, что это путь пагубный. Угу. А ну, делает. Идет. Вот выжимает, как лимон угу. до последнего. Отец. Угу. Что ли? Да, и Рафан. Он и мать, и продюсер, и, и наставник. Да, все. все. Прям фигура. Фигура. И понимаешь... И вот здесь это еще неизвестно, вот император главный mm. или, он, или он. Или он. Mm -hmm. Вот он такой, знаешь, наставник, он ей капает на мозги постоянно. И у него это получается. И он вот на этой волне, он так вот, зу -зу, mm. зу, понимаешь, тихим сапом. Добивается. Он, может быть, думает так. Я ее родил, я ее использую. Mm -hmm. Потому что младшая у них, у, у них дочка тоже есть. есть. Что же он ее не раскручивает? Ну, не получилось, значит. Угу. Или это позволило. Угу. Она девочка, ну, безвольно. Мне стыдно, как себя ведет отец. Что для нее отец знать? Шестерка Пентак. Вот понимаешь, вот все, что мы говорили, это так. Ему надо продлить ее жизнь для того, чтобы заработать больше денег. денег. Он ее понимает. Он знает все эти точки, на которые надо, как мама, нажать, чтобы выжить из нее деньги. Uh -huh. Она не то, что безвольная. Она привыкла давно уже uh -huh. отдавать. Uh -huh. отдавать. Вот ты понимаешь, она фокусница, ар ар артистка. Она в упряжке продляет для того, чтобы получать деньги. Деньги. Это Клондайк. Да. И последний, что же у него на сердце относительно дочери? Десятка кубков. Ты понимаешь, у него посыл ради семьи. Ради семьи, да. Ради семьи. Да. посыл так вроде правильный. Но не таким же Ну, он, ну посыл, образ. он искренне, наверное, верит. Это ради семьи. Загоняет дочь? Ну, он видит так. Если бы, может быть, мама участвовала больше, а может быть, мама и не допущена? А может, мама и не допущена. Так что он, понимаешь, это как же называется в Библии? Смирение пачи гордыни. Uh -huh. Понимаешь? Смирение пачи гордыни. Он, может быть, и так, и так, он делает все, чтобы она все-таки вышла, чтобы заработала. Невзирая, она свое дело сделала. У нее двое деток, uh -huh. у нее карьера, uh -huh. она известна. Но каким образом у нее это все отыгрывается? Uh -huh. Ему деньги. Для семьи, для мамы, для общего имиджа. Uh -huh. Ведь если ее не будет, его забудут. Uh -huh. Ну да. Да. Сложно предсказуемая ситуация. Кто для Бритни Спирс сейчас ее муж Сэм Асгарь? Он для нее действительно любовь, он для нее куратор, он для нее надсмотрщик. Кто для нее муж Сэм? Какие его причины быть с Бритни? Это любовь, туз Пентакли. Это младший брат папы. Деньги. Только деньги. Прям проект. Это даже не деньги, это проект. Mm. Это бизнес. бизнес. Это в наглую бизнес. Может быть, мать и не допущена каким-то образом. Вот, mm. вот сделали так, что там у нее слова нет. Она для него большой бизнес. Не просто бизнес, mm -hmm. а большой глобальный mm -hmm. проект. Mm -hmm. Да. Паш Кубков. Она понимает, он за человек. Она понимает, если даже он изображает любовь, то только играющий. Ему, может быть, нравится, что она расслабляется, не понимая, что это вынужденное, да? Угу. Какой он муж? Он игру. Угу. Играющий сделает деньги. Угу. Страшный суд. Знаешь, он на чем выехал? Якобы осуждая отца, его вот эти вот угу. наставничества, да? Он ее этим подкупил. Угу. Она в нем увидела... Ну вот оно, плечо. Mm. Наконец, вот та жилеточка, где я уткнусь mm. и поплачу. Тройка пентаклей. Так он другой веры. Причем здесь это? Понимаешь? Но это, мам, не в данном случае. В данном случае, я думаю, все равно это работа в картеле. Работа, это естественно. Но по карте это человек другой веры, другого понятия. Если он мусульманин, вот, например, например, mm -hmm. я не знаю, кто он, да? Эти люди очень коварные. Они всегда приветливые, они не так воспитаны. Они могут показать то, что нет на самом деле. Что он и делает. Для него это бизнес. Он осудил отца, а делает как? Uh -huh. Что он сейчас делает? Вот мы сейчас посмотрим. Главная его цель – пребывание с Бритни. Uh -huh. Тройка мечей. Он ее добьет. Ни любви, ни секса, ничего, кроме денег, страшного суда. Он, может быть, даже знает, что он делает что-то неправильно. Конечно, с такой дамой быть с Звездой, известной. со звездой, да. мам. Вот. Он ее потихонечку убивает. И не только ее. Ну все. Семью. Что... Раздрай в семье. Вот, вот что значит, вот по этой карте очень коварный человек. Вот когда ты слушаешь такого человека, ты же понимаешь, ты внемлешь, то есть ты веришь, а он вот так делает. Никаких чувственных отношений. Ну, какие чувственные отношения? Паш Кубка, вот игра в чувства. Иллюзорная. Была. 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 Мне ее не только жаль, понимаешь, вот я вижу ее печальный путь. 
все печальнее ей. Сколько ей лет? 41 год ей. Ну, может быть, ее еще лет 10. А доят как дойную корову? Нет, да ее доить могут вечно. А ее не будет... А выдержат будет... ли? Нет, ее? вопрос это. А ее не будет, будут прожать авторские отчисления. Это миллионы и миллионы, мам. В 41? Иметь я... вот такое. Вот, вот такое, то есть... Непосильная нож. Mm -mm. А как Бритни относится к этому? Как его Сэм за Сэм. Сэм. Азгай. Не в ее жизни, а что он для нее значит? Как она к нему относится? Ваш Пентакли. Знаешь, муха на вазу. Она это понимает. Ты думаешь, она не понимает? Я думаю, она понимает. Она понимает, что есть и для отца бизнес, сестру поднимала, деток вырастила, всю эту компанию. Она везет. Mm -hmm. Они как мухи на вазу. Mm -hmm. Это очередная муха на вазу. Отшельник. Но ты знаешь, он к ней находит какие-то такие пути, она ему верит. Вот когда она с ним остается наедине, ну как будто бы единственный человек, который понимает мудро, коварно, мудро, выслушивает, понимаешь? Ей надо поменьше с ним говорить. Mm -hmm. Ну, конечно, она этого не узнает, она же не будет смотреть это гадание. Там как? Восьмерка кубков. Она даже в голове понимает что ему хорошо, когда она уезжает. То есть, когда ее нет, она понимает, что ему легче. Она для него, ну, как обуза такая, uh -huh. понимаешь? Она же очень, очень часто уходит в депрессивное состояние, uh -huh. в одиночестве. Он ее вытаскивает, но это тоже ведь надоест. Mm -hmm. Да, конечно. Туз кубков. Ну что, у них секс все равно у нее есть. Он для нее есть. секс, конечно. Да. Секс для нее это он есть. Так. Он ее не моложе, случайно? Я не знаю, сама Гарри. Ну, ему 29. Конечно, секс. Здесь упала тройка кубков. Вот он нашел ту фишку, которую он ее понимает, обхаживает. Понимаешь, как будто бы он ее единомышленник. Он все понимает. Но а она понимает, что это игра. Угу. Но все равно, вот в такие в часы уединения есть им хорошо. Угу. Подлинки. Ну, подлинкий, но свое она получает. Но опять же, дает ей счастье. Вот вечеринка для него. Может, какие-то копеечные расходы. Для нее, ее, для нее как все копишь, ну секс тот же, но она все отлично понимает. Для нее Сэм очередной урок. Угу. Когда он уйдет, он может быть и не уйдет, но если вот вдруг так получится, что он уйдет, угу. это поймет, она это примет. Угу. Она вот, вот как ты сказал, она свое возьмет. Мам, ну для нее он не любовь, нет. любви нет. Секс, сыночек, компания, мысли, да. уединение, то есть он дает ей комфортную, комфортную зону. зону. Да. Да. Умничка. Mm. Комфортную зону, когда она, она понимает, что она нужна. Mm, да, так оно и есть. Может быть, про детей спросим? Давай, Сыночек. Сейчас у нее очень плохо с детьми. Они с ней не общаются, они ее очень осуждают за ее поведение в Инстаграме, но она не совсем адекватно себя ведет для 41-летней женщины, да? То есть им стыдно, когда мать практически голая, полностью голая в Инстаграме, танцует, неадекватное поведение, они с ней не общаются. Какое у нее будущее с этими детьми? Они вернутся к ней как дети? Или это потерянный... Надо немножко покорректнее задать вопрос относительно деда. Как они ее воспринимают сейчас? Как воспринимают, это ясно. Они с ней не общаются, да. они ее осуждают, они об этом открыто говорят. Как они к ней относятся, это что их ждет, какое будущее. Вот найдет она общий язык с ней? Вот. Да, или это потерянный вариант. Что у нее в Бритне будет с детками? С детками, у у нее сыновья. У нее два сыновья, да? Mm. Что у нее будет с детками? Вообще не будет mm. с ней. В отношении. В отношении. Рыцарь мечей. Ну, она специально идет против этого. Да, она это открыто тоже говорит. Она это специально mm. делает, понимаешь? Она немножечко провоцирует сыновей, да? Mm. Может быть, даже хочет видеть их реакцию. Вот ты знаешь, настолько противоречивы понятий у нее жизни. Она их провоцирует, чтобы увидеть uh -huh. вот своих сыновей. Но она немножко самоту. Она идет не против нее, она идет против всех. Uh -huh. а против против всех. всего общества. Да, да. Королева кубков. Но они ее осуждают не потому, что она выпивает, а потому, что эта королева, она любуется только собой. Uh -huh. Эта королева, вот в других картах кто-то, да, она стоит, здесь вот зеркальная гладь, uh -huh. она видит только себя, uh -huh. она больше никого не видит. Для нее весь мир – это uh -huh. она. И поэтому она вырастила, она их обеспечила, но она осталась для себя вот только сама. Угу. Она глубокий человек и по творчеству, но для нее кумиров нет. Нет. Поэтому она идет против всего угу. вот общества, они ее за это осуждают. Двойкову бастона. Ее мальчикам хорошо, когда ее нет в стране вообще. Угу. Не понимают, что она, в общем-то, для них открывает мир. Дети поймут, когда мама не будет. Наверное. Мамуль, ну понимаешь, ну когда мать, она плохая мать пока падает. Она сконцентрированная на себе. Мать звезда, действительно звезда, никто не умоляет ее значение. Но она больной человек в плане ментальной. И она себя ведет 
специально провоцирует. И она это говорит, и сыновья это, это говорят. Понимаешь, мама? Но она же такой не была, она такой не родилась, ее сделали. Мы такой. не знаем. Ну как ты не знаешь? Но бывают больные люди, они с детства больные. Но тогда это вдвойне подло больную девочку использовать столько лет. Понимаешь, и согласен. Но в то же время для нее творчество, она осознает, что она талантлива, она осознает, что она успешна. Но почему? Ей дали шанс. Да, она не совсем адекватна, да, она больна, но ей дали расцвести. Но я не вижу деток больных. Если бы мама была больна настолько, что и дети были такие, это Нет, одно. ну, мам, ну, мы не знаем про детей ничего. То есть ее загнала работа. Дети. Им хорошо, когда деньги есть от мамы, а мамы нет. А мамы нет. А мамы нет. Десятка мечей. Это отношение Бритни с сыновьями. Им не нравится Сэм. Они воюют. Но это не просто не нравится Сэм. Это такая жирная, считай, точка. Это конец трагичный такой. Им не нравится ее выбор. Что хочешь делать? Им не нравится, что она такой сделала выбор. Она им отвечает тем же. Угу. Понимаешь? Угу. Вот ты мне, я тебе. Угу. Вот в плохом угу. смысле. Знаешь, складывается ощущение не отношений матери с сыновьями, а друзья. Вот как на одном уровне. Угу. Вот, вот такое какое-то. Отна ужасное отношение. Нет любви. Это Сэм. Я про говорю, да. да. А вот десятка пентаклей. Как бы они ни относились, без мамы они ноль. Да. Без мамы они ноль. И это прекрасно видит отец, наблюдая за всем происходящим. Mm -hmm. Это отец, понимаешь, он все делает из потяжка. Понимаю, что он около нее, но, но нельзя настолько открыто в социуме использовать дочь. Понимаешь, э, мам, есть интересный момент. Если бы мать Милы Йовович, как же ее звали, да, советская актриса, она сказала, я уехала в Америку тогда со своим Йововичем, Югослав, что ли, у нее был? Не реализовав себя. Она нет. Она, она была реализованная актрисой, она снималась, но она сказала, я поставила свою карьеру на полный стоп, потому что я решила, что из своей дочери я сделаю звезду. И из Милы она звезду сделала, потому что со скольки с четырех лет они не спали, не, извините, ничего не ели, ходили по кастингам, по прослушиваниям. Она из трех 4 лет мотала везде. И понимаешь, есть талантливые дети, которые сделали себя сами, как, например, Мадонна, да? Вот она стала иконой, она стала живой легендой, она сама себя сделала пробивная. А есть дети талантливые, звезды первой величины, как Майкл Джексон, у которого было ужасное детство, но его сделал отец. Какой бы деспот он ни был, его сделал отец. И он его держал в черном теле, но он у него его сделал первую звезду на момент жизни Майкла Джексона на планете. То же самое с Бритни Спирс. Если бы у отца не было вот такой вот практичной, пускай ужасно, пускай потребительская позиция, Хватки. он из нее сделал звезду. Она талантливая, но сколько мы знаем талантливых людей, которые полностью уничтожили свою карьеру, даже не начав ее. Ее отец никогда не будет похож на маму Милы Йовович. Я недавно видела, я думаю, что это за женщина, ага. в шортах идет. Вот с этими... А, про... а к чему-то это? Она сейчас никто. Кто? Мила Йовович. Мила Йовович сейчас у него давным-давно карьера так, на так, паузе. Так, так вот отец не хочет брать паузу, чтобы может да, быть. Да, так, да, понимаешь, паузу это, не хочет брать. Это идет от противного. Угу. И вот поэтому... Не, ну, знаешь, у, у Милы Йовы сейчас тоже же такое вот кто-то... Ну, вот она какой? готовится... Ну, сейчас послушай. К новой роли. А Она сказала, я сама решила постричь себе волосы. Тут кто-то а лапеца, еще что-то, парик. Нет. Она заявила в своих соцсетях. Я сама решила себе постричь я себя постригла, как могла. Знаешь, я думаю, из Милы Йовович тоже сделали вот такой какой-то образ восхитительный. А мне кажется, еще та при бабах есть в голове, но есть при бабах. На самом деле, понимаешь, когда мы говорим про людей такого уровня, редко кто из них не с при бабаха. Но есть вот ментальные болезни, которые прям реально диагностированы. Да, одно дело испорченный человек, другой дело человек при... ну, вот реально больной. И вот Бритни Спирс, она... Вот, ну, из нее он сделал, несмотря ни на что, звезду. Понимаешь, когда становишься великим, это уже не становится глупости, а это становится... Эксцентрикой. Чуд... Нет, чудаковатостью. Это эксцентрично. И это принимается. Так что лучше быть Бритни, чем Милы Йовович. А по мне так... Она а... уже 10 лет в забвении. Она как уехала? Никто, да. Она, она никто. никто. А Бритни до сих пор. Да и Бритни никто. 
Но все-таки. Понимаешь, у каждой. Мам, нет, здесь сложно делать э, знак равенства, потому что у каждой свое наследие, у каждой разное. И Мила Йовович пускай не, не настолько сходит с ума. Ну, мы не знаем, насколько она сходит с ума. Вот но вот то, что мы сейчас видели, это немножко из-за не меня. Ты мать, э, дочери, у которой тоже строится карьера. Это сама решила тебе постричь волосы. Почему? У тебя денег нет, у тебя зеркала нет, у тебя глаз нет. Такое началось, что тоже. Слишком много вопросов. Назовем так. Следующий вопрос. Слушай, знаешь, здесь сложно ударяться вот в специфику, да? Жива ли Бритни Спирс? Это, ну, такие вот теории заговоров, которые я не хочу развлекать себя, отвечая на эти вопросы, потому что они неадекватны, с моей точки Беспочвенные, зрения. Да. да. Слушай, ну, давай вот такой вот зададим вопрос. Вот как я хочу задать вопрос правильно, да? Хожа ли она в эти вот иллюминаты, в какие-то скрытые сообщества? Играют ли они какую-то роль? Или это все просто чистая ерунда? Знаешь, на самом деле, как бы смешно это не звучало, скрытые сообщества, иллюминаты, как их называют эти, сильные миры всего, да, золотой миллиард и прочее. На самом деле туда и входят такие люди, как Марк Цукибер, который вот Facebook, да, Бритни Спирс. Если кто туда и вхож, то это они, понимаешь? Это люди, которые в состоянии вести за собой миллионы. Сливки общества такие. Не сливки общества, люди, которые имеют влияние на миллионы. Да. Это не столько сливки, сколько имеющие влияние, понимаешь? Не надо быть сливками, чтобы иметь влияние на миллионы, на миллиарды людей, да? Присутствует ли в ее жизни мистика и скрытые сообщества, которые недоступны простым смертным? Или это ерунда? Как вот задать правильный вопрос? Правильно ты задал вопрос, сыночек. Я тебе отвечу наперед. Если она вхожа, обязательно выпадет повешенный. Ну, давай посмотрим. Входит ли она в число дьявол? Интересно, да? Вот на этот вопрос здесь дьявол самый уместный да. представитель, mm -hmm. да? Это же люди, ну, немножечко повернутые. Избранные они себя считают. Но какие они избранные? Они избранные, они богатые. Они умные, они светлые. Мам. Но каким путем, сыночек? Каким путем туда проходят? И какие? Ну, мам, я их не осуждаю. И я имею в виду, что? Я ими восторгаюсь. Ну, да. Семерка кубков. Тоже много иллюзий было у mm -hmm. нее на этот счет. Mm -hmm. Она это имела в виду. Mm -hmm. Пятерка пентаклей. Но там не обходится, насколько я понимаю, без черных мест. Однозначно, мимо церкви. Без черных мест там не обходится. Mm -hmm. Туз мечей. Она боится их кары. Mm -hmm. вот. Они могут mm -hmm. или светлое дать возможность, mm -hmm. или покарать один раз и навсегда. Mm -hmm. Семерка. Она хотела бы, но не вхожа. Неправильный путь 7 и 7. Очень бы хотела. Она не допущена. И уже давно не допущена. Знаешь, а не допущена-то ладно, но все равно что-то было. Какие-то такие моменты у нее Давай были. Давай посмотрим, Давай. что она проходила. Давай. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Интересный ответ. Там тоже избранные. Угу. Там будет другая публика. Король кубков. Тот, кто открывает, наверное, вот этот путь, он с ней спал. Тоже мистический. Он старый человек. Mm -hmm. Какой он спал? Чувственный король. Это как и королева, любующаяся собой. Восьмерка мечей. Не примут ее. У нее очень много ограничений и физических, и же очень много народа около нее. Королева Пентак. Понимаешь, она бы с деньгами своими, конечно, бы почти подошла, но. Она слишком юна, юна для элемента. Там, мам, понимаешь, ну какие-то заигрывания все равно заигрывания. были. Заигрывания. Понимаешь, это, это ее желания пустые, но желания там присутствовали. Возможно, вот какая-то часть вот этого mm -hmm. вот ракурса, да, сыграли черный мес. Mm -hmm. Пока ее там нет. Ну давай дадим совет Бритни Спирс. Что родственники, что, что муж, муж, что дети. Что дети? Ты понимаешь, при всем ее талантне, при всех ее деньгах она не нужна. Совет Бритни. Бери блокнот Бритни и записывай. Что же ей делать? Двойка куб. Она всю жизнь недолюбленная. недолюбленная. С кем она сейчас живет, с Сэмом, это не последний mm -hmm. мужчина ее. Mm -hmm. Понимаешь, он подстроился, чтобы она была якобы понята под какую-то жилетку. Но он еще молод мозгами. Да, mm здесь. -hmm. Он мозгами молод. У нее, наверное, сыновья практически и Ну, такое, да. Четверка бастон. У нее есть какой-то вот любимый дом, любимое имение, понимаешь? Вот даже все, что она имеет, у нее не вызывает вот чувство удовлетворенной mm -hmm. любви. Ее бы в хорошие руки, вот чтобы там были мозги не как у папы, вот только урвать, не как у мужа, для того, чтобы только ее приласкать, чтобы иметь. Mm -hmm. 
король Бастон. Она была любима. У нее есть человек в этой жизни, который ей желает вот бескорыстно. Вот добра. Он ждет, он дождется своего часа, что он будет нужен, как никто. Но там везде затмевают деньги. Шестерка мечей. Ничего она не сделает. Вот как у нее протарили дорожку, понимаешь? Когда говорят, вот поехали туда, поехали туда, там будет хорошо. Чем дольше она будет вот испытывать вот те места, куда ее приглашают, mm -hmm. тем больше она будет понимать, это как вот, ты знаешь, как это называется, не круговорот, на реке mm -hmm. затягивает, yeah. да? Водоворот. Водоворот. Есть такое учение о Шудзен. Mm -hmm. И там про эту карту написано. Люди пойдут, поверь. И там нарисован что на ней сидит петух и шпорами бьет, и что вы быстрее давай идти. Это всегда обманное представление о приглашении. Что ей делать? Восьмерка пентаклей. О, в больницу муж лишь нет. Да, сыночек. Понимаешь, она может сделать какое-то правонарушение не по своей воле. Да, и знаешь, вот еще эта карта, вот, вот в связи с домом, вот, вот с этими любовью, это проигрывается, что она работает в неделю не семь дней, mm -hmm. а по часам восемь. Mm -hmm. Это изнурительная работа. Не надо ей работать, немножечко отдыхай. Четверка пентаклей. Знаешь, у меня странный вопрос. А те деньги, которые она зарабатывает, имеет ли она сама? Не знаю. Вот понимаешь, она зарабатывает деньги, а имеет ли она? Mm. У нее всегда денежный тупик. Если отец ее, ну как опекун, был. Говорит, был, да? Акт смерти. Как бы они считали, адекватно она девочка или нет, если она скажет нет, больше ничего не будет, тогда она только сможет перепрограммировать все то, что около нее творится. Mm -hmm. Ей надо перезагрузить себя. А для этого нужен вот этот ждущий, который единственный, может быть, который, который желает ей вот просто добра. Не потому, что она певица, а вот просто есть же люди, вот я хочу, чтобы тебе было хорошо. Mm -hmm. Я делаю все. Mm -hmm. И ему это в кайф. И поэтому ее надо перезагрузить. Она вот в той загрузке идет. Десятка жезлов было. Восемь дней в неделю. Восемь дней в неделю по часам. Mm -hmm. Двойка пентаклей. Она такой человечек, что она понимает, но когда доходит до работы, у нее сбивается ракурс. Ее сразу можно 50 на 50 сделать. Uh -huh. И замешаны только деньги. И это у нее идет по накатанной. Это было с первым мужем. И со вторым то же самое. Только с более молодым. Uh -huh. Это молодой человек. Это человек, ну как же сказать, ну как молодой повес. Uh -huh. Тройка в бастона. То, что предлагает новые пути, новые открытия, она должна только укреплять то, где ей хорошо. Здесь она унижена до невозможности. Mm -hmm. Понимаешь, ей надо укрепить свою жизнь. Mm -hmm. Вот свою жизнь, свое мироощущение вот этого положения. И в итоге... Девятка кубков. У всех все есть около нее живущих, а у нее это только иллюзия. Mm -hmm. Имеет, не имея. Да. Такое вот благодание на Бритни Спирс. Оно немножко тяжелое, немножко, немножко скорбное, немножко нелепое. Оно вызывает сочувствие, вот что около нее происходит. Неужели настолько много вот подлых людей, что видя такую девочку, они просто ее используют mm. до конца? Да. Интересно послушать ваше мнение, как вы читали те или иные карты, как вы читали связки карт. Очень всегда интересно от тарологов мнение послушать. Давайте пообщаемся в комментариях. Кто хочет пообщаться лично с мамой, обязательно оставлю маминого ассистента Екатерину ее телеграм. Пишите, Катя обязательно устроит все. Ну, случае вот такое гадание. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующую субботу. До свидания. Всем пока.